Не допустити підходів ворожих диверсантів заради безпеки мирних мешканців. Захисники Попаснянського напрямку дають відсіч ворогу, тільки но він розпочинає провокації. І посилено готують стрільців для протидії ворожим снайперам. Репортажі з Луганщини Вікторії Ковальової. Дітатися крайніх позицій Попаснянського напрямку на цій ділянці фронту можна лише в пішки. Торік поблизу ось цього місця загинула жінка-медик одного з підрозділів, яка намагалася проїхати в найближче село, щоб надати допомогу цивільному населенню. Ворожі б туристи розстріляли її автомобіль. Після цього армійці транспорт тут не використовують. На цій дорозі є відкриті ділянки, які дійсно небезпечні, які вони проглядають. Все, що зв'язано з військовою техні, Технікою, там людьми, то приходиться нам маскуватись, тому що ці ділянки відкриті, вони за ними дивляться. Крім протитанкової зброї, дошкуляють армійцям і ворожі снайпери. Послідкова наша розвідка їхню підготовку поблизу, ну, з боку Російської Федерації. Значить, дії наших військовослужбовців, значить, якщо засікається снайпер, нічого не змінно, тими вогневими средствами, які дозволені, снайпер, його обстрілюється, його, скажімо, місце засідки. І крім того, значить, в кожному підрозділі зараз готуються посилено снайперські двійки. На тій стороні воюють кадрові офіцери. Я вважаю, що це вже на даний час переросло вже з їхньої сторони як заробіт, так і там більш не менше іншого. Своє перебування на позиціях армійці ретель. Но маскують. Всі ми ходимо під прицелом снайпера. Тобто вони нас бачать. Чи йому нажати на курок, це вже його чи приказ, чи його воля. Леонід 15 років мешкав у Німеччині. Коли на Сході розпочалася війна, повернувся в Україну і підписав контракт зі Збройними силами України. Розповідає, за роки служби встиг досконало вивчити ворога. 80-ка мішають 120-кою. Тому що 120-ка виходу не чути. Плюс ДШК працює регулярно. Поки є, ну, проходить прольот без, безпілотного літального апарата місії ОБСЄ, обстрілів нема на цьому напрямку. В другій годині, коли закінчується його проходження, починаються обстріли. Вони ще дуже часто використовують е, обстріли своїх же позицій і при цьому застосовують ще, ну, привлікають засоби масової інформації. Робиться це десь поблизу населених пунктів. Попри напружену ситуацію, армійці запевняють, позиції втримають. Ми стоїмо тут день і ніч для того, щоб захистити в першу чергу мирних людей, які тут знаходяться, дітей, і потім вже всю Україну, яка за нами стоїть. Ви можете спати спокійно, поки ми тут. Все буде добре. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.